अगला ग्राफ है पैराबोला का एंड बिलीव इट और नॉट तुमने ये पहले भी देखा है जब ए बी सी डी पढ़ रहे थे तो ये जो सी देखा था इट एक्चुअली रिजेंबल्स अ पैराबोला पैराबोला का ग्राफ ऐसा ही होता है सी बोल दो या इसको कटोरा बोल दो तो कटोरे जैसा ग्राफ होता है पैराबोला का अब एक कटोरे को आप कितने टाइप से रख सकते हैं एक इस टाइप का कटोरा एक इस टाइप से उलट के रख दिया या एक ऐसे रखा हुआ है या एक ऐसे रखा हुआ है तो हमारे पास चार टाइप के पैराबोला भी होते हैं जैसे चार टाइप्स की लाइन्स होती हैं वैसे ही चार टाइप्स के पैराबोला अब पैराबोला बनता कब है इफ पावर ऑफ आइदर एक्स और वाई इज टू एंड दैट ऑफ अदर इज वन दैट ऑफ अदर इज वन इसका क्या मतलब हुआ अगर x का पावर टू है तो y का पावर वन होना चाहिए या y का पावर टू है तो x का पावर वन होना चाहिए तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा जैसे ये ग्राफ कब बनता है जब पावर ऑफ y वन हो और पावर ऑफ x टू हो तो ऐसा अगर हो तो ऐसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा अगर इसमें इसको उलट दिया है यानी कि अगर हम इसमें यहाँ माइनस साइन लगा दें तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा उसी तरीके से अगर पावर वाई का टू हो जाए और एक्स का पावर वन हो तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा और अगर इसमें माइनस साइन लगा दें तो ये पैराबोला बैकवर्ड हो जाएगा तो पैराबोला के बारे में ये चार बातें ध्यान में रखनी है चलते हैं अगले ग्राफ पर जो है सर्कल अब सर्कल चार टाइप का नहीं होता ये एक ही टाइप का होता है वो है ऐसा गोला तो ये गोला कब बनता है उसका कंडीशन है इफ पावर ऑफ बोथ एक्स एंड वाई बोथ एक्स एंड वाई इक्वल टू टू तो हमें क्या मिलेगा एक सर्कल मिलेगा एंड Their coefficients are positive. Coefficients are positive when written on same side. इसका क्या मतलब है एक एग्जाम्पल इक्वेशन लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर तो दोनों एक्स और वाई का पावर टू है और इनके कोफिशेंट्स यहाँ वन है और इसका भी वन दोनों पॉजिटिव हैं जब इनको एक साथ लिखा जाए तो एक सर्कल का ग्राफ बनता है साथ में ये कोफिशेंट्स इक्वल भी होने चाहिए मतलब एक्स का कोफिशेंट अगर वन है तो वाई का कोफिशेंट भी वन होगा सो देर कोफिशेंट्स आर पॉजिटिव एंड इक्वल वेन रिटर्न ऑन द सेम साइड आम तौर पर फिजिक्स में हमें सर्कल उतना देखने के लिए नहीं मिलता जितना कि एक लाइन या पैराबोला अगला ग्राफ है एलिप्स का एलिप्स एलिप्स सर्कल जैसे ही एलिप्स में भी एक्स का और वाई का पावर टू होना चाहिए सर्कल जैसे ही एलिप्स के अंदर भी एक्स और वाई का पावर टू होता है द डिफरेंस इज की इनमें कोफिशियंट्स अलग अलग हो सकते हैं तो हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ और का स्क्वायर ऐसा अगर हो तो एक एलिप्स बनेगा और एलिप्स का मतलब है एक चपटा सा सर्कल ऐसा सर्कल बने तो हम उसे एलिप्स बोलते हैं फाइनली हमारे पास एक ग्राफ है हाइपरबोला का और फिजिक्स में जनरली हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है और उसका एक इक्वेशन है जिसको आप याद कर लीजिए अगर आपके पास ऐसा कुछ आए x इंटू वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और उसका डायग्राम हम ऐसा बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये फिगर बनाया है ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिनोट करता है तो ये है ग्राफ्स जो फिजिक्स में काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं 
और उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको होना चाहिए ताकि हम फिजिक्स में अच्छा कर सकें इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप अनदर टूल जो कि है डिफरेंशिएशन और हम उसके बारे में बात करेंगे सी यू 